দেখো যদি আমি বলি অ্যাকর্ডিং টু সাপোর্ট কন্ডিশন অর্থাৎ সাপোর্ট কন্ডিশন অনুসারে বিম কয় ধরনের হতে পারে হ্যাঁ সাপোর্ট কন্ডিশন অনুসারে হয় সিম্পলি সাপোর্টেড বিম বা সাধারণভাবে স্থাপিত বিম তারপরে হয় হলো কন্টিনিউয়াস বিম বা ধারাবাহিক বিম বা এটাকে আমরা বলতে পারি অবিচ্ছিন্ন বিম আরেকটা হচ্ছে সেমি কন্টিনিউয়াস বিম বা আংশিক তোমার হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন বিম বা তোমার হচ্ছে আংশিক ধারাবাহিক বিম আরো একটা আছে ক্যান্টিলিভার বিম তো সেটা আমি এখানে ইন্ডিকেট করি নাই তো এনিভে এখন আসো আমরা একটু দেখব এখানে যে এই যে যে তিন ধরনের বিম হলো তো এখন আরো আছে কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু ডিজাইন পারপাস ডিজাইন পারপাস অনুসারে কিন্তু বিমকে আমরা আরো তিন ভাগে ভাগ করতে পারি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ব্যালেন্সড বিম হ্যাঁ এই ব্যালেন্সড বিম কি এগুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করবো সমস্যা নাই এরপরে আছে হচ্ছে আন্ডার রেইন ফোর্সড বিম ব্যালেন্সড বিম বা এটাকে আমরা বলতে পারি হলো সুষম বিম হ্যাঁ সুষম বিমে আমরা এটাকে বলে থাকি তোমাদের বইতে সম্ভবত সুষম বিম বিম আকারে আছে আর একটা আছে হলো আন্ডার রেইন ফোর্সড বিম তারপর আরো একটা আছে হলো সেটা ওভার রেইন ফোর্সড বিম ड बीम হতে হলে দেখো তোমাদের মাঝে এমন একটা ধারণা আছে আমি জানি না সঠিক কিনা আসল আছে কিনা তবে সচর হচ্ছে তোমাদের সময় তো আমরা ছিলাম আর যখন তোমাদের সময়টা ছিলাম আমরা তখন আমাদের মধ্যে এরকম একটা ধারণা ছিল আমরা এই কালারটা চেঞ্জ করি কালার চেঞ্জ করে কোন কালার আচ্ছা যাক এই লাল দিয়ে বোঝো যে এটা হচ্ছে একটা বিম আর সিসি একটা বিম ব্ল্যাক দিই মনে করো এটা একটা বিম হম এটা একটা বিম এখন এই বিমে তোমরা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম বলো কিভাবে জানো সিম্পলি সাপোর্টেড বিম বলো এইভাবে যে এমন একটা বিম থাকবে আমি জানি না সঠিক কিনা তবে মানে এমন ধারণা আর কি যে আমার কাছে মনে হয় যে এমন থাকবে যে এখানে হচ্ছে একটা সাপোর্ট থাকবে আবার এখানেও একটা সাপোর্ট থাকবে তাহলে এটাকে বলবো আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম কিন্তু না এটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হয় নাই তোমাদের কাছে ধারণা হচ্ছে আমার আমার যতদূর মনে হয় আবার সঠিকটাও থাকতে পারে আমি জানি না যে সিম্পলি সাপোর্টেড বিম মানে মনে হয় যে এখানে এই এদিকে আর কোনো বিম থাকবে না এদিকে আর কোনো বিম থাকবে না শুধুমাত্র একটা স্ক্যান বিশিষ্ট বিম সেটা মনে হয় সিম্পলি সাপোর্টেড বিম এই সাপোর্ট যাই থাকুক না কেন সেটা মনে হয় সিম্পলি সাপোর্টেড বিম না মোটেও না সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হতে হলে যেটা হতে হবে একটা থাকবে হিন্স সাপোর্ট আর একটা থাকবে রোলার সাপোর্ট তাহলে সেটাকে সিম্পলি সাপোর্টেড বলা যাবে এটা কিন্তু সিম্পলি সাপোর্টেড বিম না কারণ দুইটাই কিন্তু আমি হিন্স সাপোর্ট দিয়েছি দুইটা কিন্তু হিন্সা পড়ছে এখন আমি যদি একটা কাজ করি আমি যদি এখানে যদি একটা চাকা সেট করে দিই এখানে মনে করো আমি দুইটা চাকা দিয়ে দিলাম একটা চাকা একটা চাকা এবার কিন্তু এটা সিম্পলি সাপোর্টেড হলো কারণ এক পাশে হিন্স আছে এক এক পাশে হিন্স সাপোর্ট আছে আর এক পাশে হচ্ছে আছে হলো রোলার সাপোর্ট এখন এখানে হচ্ছে এইবার এইটাকে আমরা বলতে পারবো হলো এটা সিম্পলি সাপোর্টেড দিন আমি একটা ফিগার খুব ভালোভাবে দেখাই তোমাদেরকে এটা তো ড্র করে দেখলাম এই দেখো এটা হলো সিম্পলি সাপোর্টেড দিন একটা থাকবে হলো রোলার সাপোর্ট আর একটা থাকবে হলো পেন্ট সাপোর্ট বা হিন্স সাপোর্ট এটাকে আমরা পেন্ট সাপোর্ট বলি অথবা হিন্স সাপোর্ট বলি হ্যাঁ এটাকে বলছি আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম বা সাধারণভাবে বিস্তাপিত বিম আশা করি বুঝছো যে সাধারণভাবে বিস্তাপিত বিম কেমন তো এই সাধারণভাবে বিস্তাপিত বিমের একটা প্র্যাকটিক্যাল ফিগার যদি দেখাই আমরা যে এক স্থান বিশিষ্ট যে ব্রিজগুলো আছে না অর্থাৎ যেটাকে আমরা কালভার্ট বলে থাকি মানে কালভার্টের মতো বলে থাকি আর কি হ্যাঁ ছোট ছোট নদী থাকে যেরকম ক্যানালের টাইপের যে নদীগুলো থাকে সেখানে কিন্তু ব্রিজ থাকে সেই ব্রিজগুলোতে কিন্তু ওই ব্রিজের নিচে ব্রিজের নিচে যে বিমগুলো ব্যবহার করা থাকে সেই হচ্ছে বিমের সাথে কিন্তু সিম্পলি সাপোর্টেড ওই বিমগুলো কিন্তু সিম্পলি সাপোর্টেড বিম বলা হয় কারণ সেখানে একটাতে রোলার ইউজ করা হয় আর একটাতে হিন্স ইউজ করা এই যে দেখো আমি একটু উদাহরণ দেখাই এই যে দেখো দেখছো এটা দেখো একটা ছোট নদী তার উপরে কিন্তু দেখো একটা ব্রিজ স্ট্রাকচার ব্রিজে নিচে এই যে দেখো এটা কিন্তু বিম তো আসলে আমি আমি একটু বলে থাকি ব্রিজের ক্ষেত্রে আমরা যে বড় বড় বিম ব্যবহার করি সেগুলোকে আমরা আর একটা নামে অবহিত করি সেটা নাম হলো গার্ডার হ্যাঁ সেগুলোকে আমরা গার্ডার বলে থাকি তো গার্ডার মানে গার্ডারও বিম কিন্তু একটা বড় বিম আর কি যার ডেপথ অনেক বেশি ডেপথে অনেক বেশি থাকে তো এবং কিছুটা হলো আই সেকশন টাইপের এনিভে এই যে দেখো এখানে এটা কিন্তু দেখো সিম্পলি সাপোর্টেড এই যে আমি একটু তোমাকে ভালো করে একটু ইন্ডিকেট করে দেখাই এখানে একটা সাপোর্ট ইস করা হয়েছে আবার ঠিক এখানে একটা সাপোর্ট ইস করা হয়েছে এই যে নিচে যে হচ্ছে আমরা 
বিম আছে দেখো অনেকগুলো বিম আছে এখানে অনেকগুলো বিমের উপরে কিন্তু এই হচ্ছে ব্রিজের যে স্লাবটা যার উপরে গাড়ি চলছে সেই স্লাবটা কিন্তু রাখা এবং এই পুরোটাতে একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে আপসা আপসা সাইডে দেখা যাচ্ছে এগুলো সব কিন্তু দেখো এক পাশে রোলার ইউজ করা আর এক পাশে ইউজ করা হিন্স এটাকে আমরা বলছি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম বুঝতে গেছো আশা করি এনিবে তাহলে এই গেল আমার সিম্পলি সাপোর্টেড বিম এখন আসো আমরা একটু সামনের দিকে আগাই এখন আমরা দেখবো কন্টিনিউস বিম দেখো এখানে কন্টিনিউস বিম দেখতে পাচ্ছ কন্টিনিউস বিম কেমন হয় কন্টিনিউস বিম দেখো তোমার একাধিক সাপোর্ট থাকে যে কন্টিনিউস বিমে একাধিক সাপোর্ট থাকবে কন্টিনিউস বলতে দেখো আমি একটু এটা কিছু এক্সপ্লেইন করব আমি একটা এখানে বিম দেখাই দেখো এটা একটা বিম হ্যাঁ বিমের এই কন্টিনিউস বিম বোঝানোর আগে আমাদের একটু ক্লিয়ার স্প্যান এবং স্প্যান বা ইফেক্টিভ স্প্যান কি সেটা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে স্প্যান বা মুক্ত দৈর্ঘ্য ক্লিয়ার স্প্যানকে আমরা মুক্ত দৈর্ঘ্য বলে থাকি আরেকটা আছে হলো তোমার ইফেক্টিভ স্প্যান বা কার্যকরী দৈর্ঘ্য বা শুধু স্প্যান বা দৈর্ঘ্য হ্যাঁ বাইরের দিকে দূরত্ব যদি বলি তাহলে কিন্তু মানে আমার তি চিহ্নটা কিন্তু থাকতে হচ্ছে এই যে এরকম এই দূরত্ব থেকে এই দূরত্ব যদি বলি তাহলে বাইরের দিকে দূরত্ব না আমি বাইরের দিকে দূরত্ব বলছি না ভেতরের সাইড এর দূরত্ব আমি বাইরের দিকে দূরত্বের কথা বলছি না আমি বলছি হলো ভেতরের সাইড এর দূরত্ব অর্থাৎ আমি বলছি এই যে তোমার এখান থেকে এই পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স এটাকে বলা হচ্ছে হলো ক্লিয়ার স্প্যান বা মুক্ত দুঃখ তার মানে এখানকার ক্লিয়ার স্প্যান এটা আবার আমি যদি বলি এটা হলো ক্লিয়ার স্প্যান এটাও একটা ক্লিয়ার স্প্যান আবার এটা হলো ক্লিয়ার স্প্যান তাহলে আমি যদি তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করি তাহলে বলো এখানে কয়টা স্প্যান বিশিষ্ট বিম আমরা বলবো চারটা এ একটা এ একটা এ একটা একটা তার মানে এটা চার স্প্যান বিশিষ্ট বিম হ্যাঁ এবার আসো আমরা যদি বলি এটা তো আমরা দেখলাম ক্লিয়ার স্প্যান এবার আসো ইফেক্টিভ স্প্যান কি ইফেক্টিভ স্প্যান হচ্ছে একটা সাপোর্টের মিড পয়েন্ট থেকে আরেকটা সাপোর্টের মিড পয়েন্ট পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স এই যে এটাকে আমরা বলছি স্প্যান বা ইফেক্টিভ স্প্যান এটাকে আমরা সাধারণত দৈর্ঘ্য বা কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলতে পারি কার্যকরী দৈর্ঘ্য যায় শুধু 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 বলা থাকে ওটা আমাদের বুঝতে কার্যকরী দৈর্ঘ্য ঠিক আর মুক্ত দৈর্ঘ্য মানে বুঝতে হবে যে সাপোর্টের ভেতরের প্রান্ত থেকে অফ সাপোর্টের ভেতরে পর্যন্ত যে দ্রুত সেটাকে আমরা বলছি হলো তো সেগুলো বুঝে গেছি তার আমরা যদি পাইসান বিশিষ্ট টিম এটা চার চার স্প্যান বিমের মধ্যে আমি এখানে দেখবো সেমি কন্টিনিউস বিম দুইটা একসাথে দেখবো তো আমি এখন যদি বলি যে এই পোর্শনটুকু আমি শুধু বিমের নিব তাহলে এই পোর্শনটা যদি এই মাঝখানে যে স্প্যান আছে সেই আমি যেটুকু মার্ক করব এই মার্ক করা অংশের স্প্যানটুকু আমি কাজ করব অর্থাৎ আমি তোমাদের বলতে চাচ্ছি যে আমি এই স্প্যানটুকু নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে দেখো তো আমার এখানে সাপোর্ট কোনটা কোনটা এই সাপোর্ট একটু যদি দেখো যে আমার এখানে যে সাপোর্ট আছে এই সাপোর্ট এর বাম পাশে ভিম আছে না আছে আবার এই সাপোর্টের ডান পাশেও কিন্তু বিম আছে সো এই যে মাঝখানের যে আমরা পোর্শনটা নিয়েছি এই স্প্যানের বিমটা যদি ডিজাইন করি তাহলে এই বিমটাকে আমাকে ডিজাইন করতে হবে কন্টিনিউস বিম হিসেবে কারণ ওই পাশের সাপোর্টের সাইডেই বিম আসছে এদিকে বিম আছে এদিকেও কন্টিনিউস আবার এদিকেও কন্টিনিউস ধারাবাহিক অর্থাৎ এই সাপোর্টের এদিকেও বিম আছে আবার এই সাপোর্টের এদিকেও বিম আছে এটাকে আমরা বলছি হলো কন্টিনিউস আশা করি বুঝে গেছে অনুরূপভাবে যদি আমি এখন যদি এই এই স্প্যানটা নিয়ে যদি আমি ডিজাইন করি তাহলে এই স্প্যানের ক্ষেত্রে আমার ইফেক্টিভ স্প্যান হবে হলো এই যে মাঝখান থেকে শুরু করে ই সাপোর্টের মাঝখান পর্যন্ত এবং দেখো যে আমরা ডিজাইন করতেছি এই স্প্যানটা তাহলে এই স্প্যানের বাম সাপোর্টের বাম পাশের সাপোর্টের এদিকেও বিম আছে আবার ডান পাশের সাপোর্টের এদিকেও বিম আছে সো এটাও হবে হলো ধারাবাহিক বিম অথবা কন্টিনিউস বিম এটাকে আমাকে ডিজাইন করতে হবে কন্টিনিউস বিম আসবে কিন্তু আমি যদি বলি এখন 
যে আমরা ডিজাইন করব এই পোরশনের বিমটা এই স্প্যানটা আমরা ডিজাইন করব তাহলে এখানে আমার স্প্যান হবে ইফেক্টিভ স্প্যান হবে হলো এখান থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ এই সাপোর্টের মাসখান থেকে শুরু করে এই সাপোর্টের মাসখান পর্যন্ত তো এই যে যে স্প্যান যেটাকে বলছি বা ইফেক্টিভ স্প্যান যেটাকে বলছি তো দেখো বাম পাশের সাপোর্টের এদিকে বিম আছে তার মানে বাম পাশের সাপোর্টের দিকে কন্টিনিউস বাম পাশের সাপোর্টের সাইডে বিম আছে আরো তার মানে বাম পাশের সাপোর্টের দিকে কন্টিনিউস কিন্তু ডান পাশের সাপোর্টের দিকে কোনো বিম নাই সো ডান পাশের সাপোর্টের দিকে কিন্তু কন্টিনিউস নয় এর নামই হচ্ছে সেমি কন্টিনিউস বিম বা আংশিক অবিচ্ছিন্ন বিম দেখো এক পাশে কন্টিনিউস কিন্তু আরেক পাশে কন্টিনিউস নয় এটাকে আমরা বলি হলো সেমি কন্টিনিউস বিম সো এই স্প্যানটা ডিজাইন করতে হবে আমাকে সেমি কন্টিনিউস বিম হিসেবে আশা করি বুঝে গেছো অনুরূপ ভাবে আমি যদি তোমাদেরকে যদি বলি যে হচ্ছে আমরা এখন যদি এই স্প্যানটাকে যদি ডিজাইন করতে এই স্প্যানের বিমটাকে যদি ডিজাইন করতে চাই তাহলে কিভাবে বলতো তাহলে অবশ্যই বাম পাশের সাপোর্টের দিকে কোনো বিম নাই কিন্তু ডান পাশের সাপোর্টের দিকে আরো বিম আছে তো এটা হয়ে যাবে হলো আংশিক অবিচ্ছন্ন বা সেমি কন্টিনিউস বিম আশা করি বুঝে গেছো সেমি কন্টিনিউস বিম কোন আর কন্টিনিউস বিম কেমন আশা করি ক্লিয়ার এই জিনিসটা তাহলে আমরা শেষ করলাম কন্টিনিউস এবং সেমি কন্টিনিউস বিম সম্পর্কে এবার আমরা একটু সামনে আসি এখন আমরা একটু দেখবো যে স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন ড্রাইম অফ মাইল্ড স্টিল এটা আমাদের একটু দরকার হবে হ্যাঁ মাইল্ড স্টিল এটা স্ট্রেস এবং স্ট্রেন ড্রাইম অর্থাৎ পিরণ বিকৃতি ড্রাইম তো এইটা যাওয়ার আগে আমাকে একটু তোমাদের একটু বলতে হবে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আশা করি স্থিতিস্থাপকতা কি বা ইলাস্টিসিটিকে এগুলো জানো হ্যাঁ এগুলো মনে হয় আমার এখানে নতুন করে বলতে হবে না স্থিতিস্থাপকতা কি বা স্থিতিস্থাপক কি মাস আমি একটু সবসময় বলছি কোন একটা স্ট্রাকচারের উপর যদি বল প্রয়োগ করো বল প্রয়োগ করলে সেই স্ট্রাকচারে কিছু আকৃতির পরিবর্তন ঘটবে অর্থাৎ স্ট্রাকচার মনে করে বাঁকা হয়ে গেছে এবার বলটা যে সরাই ফেলবা স্ট্রাকচার যদি আবার তার আগের অবস্থানে ফিরে আসে যে ধর্মের কারণ স্ট্রাকচার আগের অবস্থানে ফিরে আসলো সেই ধর্মটাকে বলছি আমরা ইলাস্টিসিটি বা স্থিতি স্থাপকতা আর যদি আগের অবস্থানে ফিরে না না আসে তাহলে যে ধর্মের কারণে আগের অবস্থানে ফিরে গেল না সেটাকে বলছি আমরা প্লাস্টিসিটি বা অস্থিতি স্থাপকতা আশা করি বুঝে গেছো এখন আসো আমরা মনে করো মাইল্ড স্টিলের ক্ষেত্রে মনে করো একটা স্টিল নিলাম আমরা এই একটা স্টিল নিয়েছি আমরা কিন্তু জানি স্টিল স্টিল হচ্ছে কি প্রতিরোধ করে টান প্রতিরোধ করে স্টিল স্টিলের এই একটা স্টিল নিলাম এই স্টিলটাকে আমরা এখন দুই পাশ থেকে টান বল দিব দেখো দুই পাশ থেকে আমি টানা বল দিছি টানা বল দেওয়ার কারণে যেটা ঘটবে আমি হচ্ছে এই স্টিলটার উপর আমি দুই পাশ থেকে টানা বল দিয়েছি টানা বল দেওয়ার কারণে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে স্টিলটা কিন্তু দেখবা টানের পরিমাণ যখন আমি আস্তে আস্তে বাড়াবো ভেঙে যাবে এইটার এইটার আমি যদি একটা হচ্ছে গ্রাফের মাধ্যমে যদি দেখাই এই যে এটা হচ্ছে আমাদের স্টিলের স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেন ড্রাইগাম এখানে যে ড্রাইগামটা আছে কার দেখাচ্ছে এটা স্টিলের পীরণ বিকৃতির ড্রাইগাম দেখো এটা কিন্তু যদি তোমাদের যদি ভালো যদি এক্সপ্লেন করি তাহলে দেখো আমি এই স্টিল উপর যখন দুই পাশ থেকে যখন বল প্রয়োগ করছি স্টিল উপর যখন আমি এই দুই পাশ থেকে যখন বল প্রয়োগ করছি বলটা যতক্ষণ পর্যন্ত ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে ছিল বা স্থিতিস্তব সীমার মধ্যে ছিল এখন একটু তোমাদের একটু একটু বলতে হবে যে স্থিতিস্তব সীমাটা স্থিতিস্তব সেটা হচ্ছে সংক্ষেপে যদি একটু বলি কারণ কথার কথা বললাম মনে করো একশো নিউটন তুমি বল প্রয়োগ করছো একশো নিউটন মনে করো তুমি প্রয়োগ করছো একশো নিউটন বল প্রয়োগ করার ফলে স্ট্রাকচারটা বাঁকা হয়ে গেছে বাঁকা হওয়ার ফলে যেই তুমি বলটাকে সরাই ফেলছো স্ট্রাকচারটা আবার তার আগের অবস্থানে ফিরে আসছে তার মানে একশো নিউটন বলে স্ট্রাকচারটা কিন্তু স্থিতি স্থাপকতার মানে স্থিতি স্থাপক ধর্ম প্রদর্শন করছে ইলাস্টিসিটি ধর্ম সে প্রদর্শন করছে কিন্তু এবার তুমি কি করলে বল বাড়ালে বল বাড়াতে বাড়াতে তুমি বল নিয়ে গেছিলে একশো পঞ্চাশ নিউটন একশো পঞ্চাশ নিউটন বল যখন তুমি দিয়েছো তখন স্ট্রাকচারটা কি হয়েছে আগে থেকে আরো বেশি বাঁকা হয়েছে বল দিয়ে সরাই ফেলছো স্ট্রাকচার আবার তার আগে আগের অবস্থানে ফিরে আসছে তার মানে একশো নিউটন বলেও 
এই স্ট্রাকচারটা ইতাসিতে ধর্ম প্রদর্শন করলো কিন্তু বল যদি তুমি একশো পঞ্চাশ থেকে সামান্য একটু যদি বাড়াই দাও ফর এক্সাম্পল একটু বললাম মনে করে একশো পঞ্চাশ দশমিক জিরো 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 ওয়ান এতটুকু পর্যন্ত তুমি বল পাই দিছো তো এই বলটা বাড়ানোর কারণে দেখে স্ট্রাকচার বাঁকা হচ্ছে সে কিন্তু বল সরানোর ফল পুরোপুরি আর আগের অবস্থানে ফিরে আসে নাই তার মানে কি একশো পঞ্চাশের দিকে বল যেই তুমি বাড়াই দিয়েছো তখন আর স্ট্রাকচার আগের অবস্থানে ফিরে আসতে পারে নাই পুরোপুরি তার মানে যে একশো পঞ্চাশ নিউটন বল পর্যন্ত স্ট্রাকচারটা ইলাসিসিটি ধর্মপ্রদর্শন করছে পঞ্চাশের দিকে যদি তুমি বেশি বল দাও তাহলে স্ট্রাকচার আর আগের অবস্থানে ফিরে আসতে পারবে না একশো পঞ্চাশের দিকে তুমি বল যত বাড়াবা তত স্ট্রাকচার আর আগের অবস্থানে ফিরে আসতে পারবে না এই একশো পঞ্চাশ নিউটন বল বলা হয় ইলাস্টিক লিমিট অর্থাৎ আমরা যদি বলি ম্যাক্সিমাম যে বল পর্যন্ত একটা স্ট্রাকচার ইলাস্টিসিটি ধর্ম প্রদর্শন করে বা স্থিতি ধর্ম প্রদর্শন করে সেই বলটাকে বলি আমরা ইলাস্টিক লিমিট ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে যদি বল যদি থাকে তাহলে স্ট্রাকচার বাইরে থেকে তুমি দেখবা যে কোন এই মানে এই যে এই যে যে রডটা আমরা যে রডটা নিয়েছি এই রডের দেখবে কোনো পরিবর্তনই ঘটে নাই আমি একটু যদি এখানে বলি যে এটা একটু মুছে দিই দেখো আমরা যে এখানে হলো এই যে এই রডটার দুই সাইড থেকে যখন বল দিয়েছি বল দেওয়ার ফলে বলের পরিমাণ কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়াচ্ছে মনে করো দশ নিউটন পনেরো নিউটন তিরিশ নিউটন আস্তে আস্তে কিন্তু বলের পরিমাণ বাড়াচ্ছে তো বলের পরিমাণ বাড়াচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত বলটা ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার তোমার চোখে এখানে কোনো ধরনেরই পরিবর্তন আসবে না দেখবা যে রডের মনে হচ্ছে কিচ্ছু হচ্ছে না কিন্তু বল কিন্তু বাড়তিছে হ্যাঁ বল যত বাড়ে পীড়ন কিন্তু ঠিক তত বেড়ে যায় আর বলের সাথে সাথে কিন্তু এর কিন্তু বিকৃতি হচ্ছে বিকৃতি মানে আকারে পরিবর্তন তার মধ্যে ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে আমরা একটা ভোগের সূত্র থেকে পড়েছি পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতি তো এখানে এই যে এই কার্ডটা যদি দেখাই দেখো এতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে বল বল তুমি বাড়াচ্ছ পীড়ন বাড়ছে আর পীড়নের সাথে সাথে কিন্তু বিকৃতিও বাড়ছে হ্যাঁ বিকৃতি কিন্তু ভেতরে হচ্ছে তুমি কিন্তু কালো চোখে দেখতে পারছো না কারণ ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে আছে এটা এবার কি হলো হতে 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 এখন মনে হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিটের পর্যায়ে চলে এসছে মনে করো ইলাস্টিকিমিটা বিকৃতির সমানুপাতিক হবে আর পীড়ন বিকৃতির সমানুপাতিক হলে একদম এই কার্ভটা এই রেখাটা একদম সোজা উঠে যাবে হ্যাঁ দেখো সোজা হচ্ছে একটু হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে তো এই যে ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে এবার যে দেখো ইলাস্টিক লিমিটকে যখন ক্রস করে ফেলছে বল তুমি আরও বাড়াচ্ছ তখন কি হবে জানো তখন হচ্ছে তখন আস্তে আস্তে তোমার বিকৃতি পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে আর বিকৃতি পরিমাণ অনেক বাড়ার কারণে বল অল্প পরিমাণ প্রয়োগ করার ফলে বিকৃতি পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে অনেক বাড়ার অনেক বাড়ার কারণে তখন দেখবা এখানে কিন্তু আর এই কাপটা কিন্তু এরকম সোজা আর ওপরের দিকে না উঠে তখন কেউ এই এইভাবে বাঁকা হয়ে যাবে বাঁকা হয়ে এই যে দেখো আগে দেখো পীরণ যে হারে বাড়ছিল বিকৃতি কিন্তু শেয়ারে বাড়ছে এই যে একটা সোজা একটা নির্দিষ্ট সোজা রেখা বরাবর গেছে এখন কি হচ্ছে পীড়ন অল্প বাড়তিছে কিন্তু বিকৃতি অনেক বেশি বাড়ছে এই যে আস্তে 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 কিন্তু এটা কিন্তু চিকন হচ্ছে চিকন হতে হতে দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু দেখো এই যে দেখো একটা সাপ দিকে আগাচ্ছে আস্তে আস্তে চিকন হচ্ছে কারণ এখন ইলাস্টিক লিমিটের বাইরে বল চলে গেছে ঠিক এই পয়েন্টে যখন আসবে তখন কি হবে জানো তখন এইটা একদমই বেশি চিকন হয়ে গেছে একদমই বেশি চিকন হয়ে গেছে একদমই বেশি চিকন হওয়ার পরে কি হবে জানো তখন যে এটা খটাস করে এক শব্দ এখান থেকে ভেঙে যাবে এটা অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ভেঙে যাওয়ার আগে যেই পীড়নটা থাকবে সেটাকে বলছে আমরা এই পয়েন্ট ভেঙে যাওয়ার আগে যেই পীড়নটা থাকবে বা যে বলটা থাকবে সেটাকে বলছে আমরা এই পয়েন্ট বলছে আলটিমেট মানে একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে আর এই যে তুমি এখানে হচ্ছে এটা যে আকৃতির পরিবর্তন বুঝতেই পারো নাই সর্বত যে বল পর্যন্ত সেটাকে বলছে আমরা হচ্ছে এই যে এইটা হ্যাঁ এই পোর্শনটা অর্থাৎ ইলাস্টিক লিমিট ম্যাক্সিমাম যে বলটা সেই বল পর্যন্ত আমরা সেই পয়েন্টটাকে বলছি এখানে হ্যাঁ এরপর কি শুরু হবে হলো ইল্ড অর্থাৎ সর্বোচ্চ যেই বল সর্বোচ্চ যেই পীড়ন পর্যন্ত স্টিলের তুমি এখানে কোনো আকৃতি পরিবর্তন দেখো নাই ঠিক সেই বলের পরের থেকে শুরু হবে ইল্ড ইল্ড মানে কি জানো ইল্ড মানে হচ্ছে ইল্ড মানে হলো তোমার আমরা নতি মানে ইল মানে আমরা থেকে নতি বলি নতি মানে হচ্ছে আমরা একটা সুবিধা বলতেছি যে হচ্ছে তোমার বল অল্প পরিমাণ বল প্রয়োগেই এটা খুব বেশি পরিমাণ হচ্ছে বর্ধিত হচ্ছে বেশি পরিমাণে এর বৃদ্ধি ঘটছে খুব বেশি পরিমাণে এর হলো দৈর্ঘ্যটা বেড়ে যাচ্ছে বা এই যে দেখো দৈর্ঘ্য যত বাড়ছে কিন্তু দেখো এটা কিন্তু চিকন হওয়া শুরু হবে আমার কথা মতো এখানে কিন্তু ইল করা শুরু হয়েছে যখন ইল করা শুরু হবে ইল করা
ट अनुमोदन स्टील अनुमोदन मानी मानेटेड क्षति टिकी मान फिर तुम 
ইলাস্টিক লিমিট কে যখন ক্রস করছে তখন কি হচ্ছে দেখো ইলাস্টিক লিমিট কে ক্রস করার আগ পর্যন্ত স্টিলের কোনো আকারে পরিবর্তন নেই তুমি তোমার চোখে বাধে নাই হয়তো বা ভেতরে হইছে কিন্তু তোমার চোখে বাধে নাই হ্যাঁ কিন্তু যখনই স্টিল ইলাস্টিক লিমিট কে ক্রস করে ফেলেছে তখন কিন্তু দেখো একবারে কিন্তু সাথে সাথে ভেঙে যায় নাই আস্তে আস্তে শুরু হইছে শুরু হতে 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 একটা বার যে আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছেছে তখন কিন্তু ভেঙে গেছে কিন্তু কংক্রিটের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে হ্যাঁ কংক্রিটের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা ঘটে সেটা হচ্ছে কংক্রিটের যে ইলাস্টিক লিমিট কে ক্রস করে ফেলে ইলাস্টিক লিমিট কে ক্রস করে ফেললেই তুমি কিন্তু দেখবা যে এইটার খুব বেশি সময় নেবে না ভেঙে যেতে মানে এইটা যে বাঁকা হচ্ছে বাঁকা তোমার চোখেই বাঁধবে না কংক্রিটের ক্ষেত্রে ইলাস্টিক লিমিট কে ক্রস করলে সেই বাঁকাটা চোখে বাঁধবে না চোখে বাঁধতে বাঁধতে এটা হঠাৎ করে ভেঙে পড়েছে এবং সাথে সাথে কিন্তু ভেঙে যাবে স্টিলের মতো কিন্তু আস্তে 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 কিন্তু এটা শুরু কিন্তু হয় না এটা অর্থাৎ আমি যদি বলি যে তোমার কংক্রিট দেখো ইলাস্টিক লিমিট কে ক্রস করার খুব অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ইলাস্টিক লিমিট এইটুকু পর্যন্ত স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে ছিল এরপরে বল তুমি আস্তে আস্তে আরো যখন বাড়াইছো তখন কি সেটা বল যখন আস্তে আস্তে যখন আরো বাড়াইছো বল যখন তুমি আস্তে আস্তে যখন আরো বাড়াইছো বল যখন তুমি আস্তে আস্তে এটাকে আরো বাড়াই দিচ্ছে সামনে দিকে তখন এখানে সেটা হচ্ছে দেখো যে এটা আস্তে আস্তে বল মানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটা কি হয়েছে এই যে সর্বোচ্চ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু দেখো এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাই গেছে এবং সর্বোচ্চ পয়েন্ট হচ্ছে এই যে আমাদের এটা হুম সর্বোচ্চ পয়েন্ট আমরা বলতেছি এই যে এইটা তো দেখা যায় কি হয় এবং সর্বোচ্চ পয়েন্ট পৌঁছানোর সাথে সাথে এটা কি হয় ভেঙে যায় স্ত্রীটা সাথে সাথে কিন্তু ভেঙে যায় তাহলে এখন আমরা এখানে দেখো এই যে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ বল পর্যন্ত ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে ছিল এই পর্যন্ত যে পিরণটা ছিল সেই পিরণকে আমরা এক্সাক্টলি বলে থাকলো এফ সি বা কংক্রিটের অনুমোদন যোগ্য পিরণ তোমরা কিন্তু এফ সির মান কিন্তু নিয়ে কিন্তু ডিজাইন করো ইউএসডি ম্যাথডে সরি ডাব্লিউ ডি ম্যাথে হ্যাঁ এফ সির মান কনসিডার করে কিন্তু ডিজাইন করো সর্বোচ্চ পিরণ আমরা এটাকে বলি অর্থাৎ ভেঙে যে রাগ মুহূর্ত পর্যন্ত যে পিরণ থাকে সেটাকে বলে আমরা সর্বোচ্চ পিরণ এবং কংক্রিট এই পয়েন্ট আসার সাথে সাথে কংক্রিট ক্রাস হয় ক্রাস মানে কি একদম চূর্ণ বিচ্ছন্ন হয়ে যায় ভেঙে যায় ক্রাসিং করে হ্যাঁ এটাকে আমরা কিন্তু এপ্রাইম সিকে আমরা ক্রাসিং স্ট্রেন্থ বলে থাকি কংক্রিটের ক্রাসিং স্ট্রেন্থ অথবা আমরা বলে থাকি কংক্রিটের হচ্ছে সর্বোচ্চ পিরণ অর্থাৎ কংক্রিট ভেঙে যাওয়ার আগমুহূর্তে যে পিরণ থাকে সেটাকে বলছে আমরা ক্রাসিং স্ট্রেন্থ অথবা সর্বোচ্চ পিরণ তো এই এফ সির মান কিন্তু ধরা হয় কি জানো এই যে সর্বোচ্চ পিরণে সর্বোচ্চ পিরণের সর্বোচ্চ পিরণে কত পার্সেন্ট জানো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট সর্বোচ্চ পিরণের চল্লিশ থেকে এফ সির মান অনুমোদন যোগ্য যে পিরণটা আমরা পাই হ্যাঁ অনুমোদন যোগ্য পিরণ হয় কংক্রিট যেই বলে ভেঙে যাচ্ছে কারণ কি আমি আসলে দেখো এটার পার্সেন্টেজ হিসেবে ধরাই কেন কারণ কংক্রিটের সর্বোচ্চ ইলাস্টিক লিমিটটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি যখন আমরা এটা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করি এটা এটা পাওয়া খুব কষ্ট হয়ে যায় হুম সহজে পাওয়া যায় না এই জন্য কিন্তু ভেঙে যাওয়ার আগমুহূর্তে যে পিরণ সেটা কিন্তু আমরা খুব সহজে বের করতে পারি তা আমরা যেটা করি ধরে নিই আমরা যে অনুমোদন যোগ্য পিরণটা হয় কংক্রিটের অনুমোদন যোগ্য পিরণ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম যে যে পিরণ পর্যন্ত কংক্রিট ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে ছিল সেই পিরণটা আমরা ধরে নিই যে সর্বোচ্চ যেই পিরণটা আছে তার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট তো আমরা তো ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা আসলে কনসিডার করি পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্টটা তো পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট যদি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যে যে কোনো একটা কনসিডার করলে হয় তো সেখানে আমরা পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্টটা কনসিডার করি পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট হলে হয় কি পয়েন্ট ফোর ফাইভ হয় তো এই জন্য আমরা এফসি সমান বলি কি তোমরা ডিজাইন করার সময় কিন্তু ধরে নাও এফসি সমান পয়েন্ট ফোর ফাইভ এ প্রাইম সি আশা করি বুঝে গেছো কন্টিটের ক্ষেত্রে আসলে এবার আমরা ব্যালেন্স বিম আন্ডার এনফোর্সমেন্ট বিম এবং ওভার এনফোর্সমেন্ট বিম সম্পর্কে একটু আমরা জানবো হ্যাঁ ব্যালেন্স বিম আন্ডার এনফোর্সমেন্ট বিম ওভার এনফোর্সমেন্ট বিম আমি দেখো এখানে পাশে তিনটা স্টিল নিয়েছি আর পাশে একটা কংক্রিট নিয়েছি মনে করো আমি এখন এই যে যে স্টিল নিয়েছি এই স্টিল এরপরে মনে করো আমি একটা লোড দিলাম আবার সেম পরিমাণ লোড আমি কংক্রিট এপর দিলাম এখন আমি যে তোমাদের কাছে প্রশ্ন করি কংক্রিট বেশি শক্তিশালী না স্টিল বেশি শক্তিশালী অবশ্যই তোমাদের কাছে কিন্তু উত্তর আসবে যে স্টিল বেশি শক্তিশালী মনে করো আমি এখানে স্টিলে দিলাম আমরা একশো পঞ্চাশ নিউটন লোড আবার কংক
দেখা গেল এই একশো পঞ্চাশ টন লোড লোডে স্টিলে স্টিলও ঠিক আছে কংক্রিটও ঠিক আছে কিন্তু আমি লোডের পরিমাণ মনে করে বাড়াই দিছি লোডের পরিমাণ আমি এখন দুইশো নিউটন দিয়েছি দুইশো নিউটন লোড দিয়েছি স্টিলও ঠিক আছে কংক্রিটও ঠিক আছে কিন্তু দুইশো নিউটন লোড থেকে এবার লোড মনে করে বাড়াই দিছি মনে করে বাড়াই দিলাম দুইশো দশ নিউটন দুইশো নশ দশ নিউটন লোডে দেখা যাচ্ছে যে স্টিল টিকে আছে কিন্তু কংক্রিট ফেল করে গেছে কারণ স্টিল থেকে কিন্তু কংক্রিট বেশি শক্তিশালী আমার কথা মানে বুঝছো আমি এখানে কি বলতে যাচ্ছি দুইশো দশ নিউটন লোডে স্টিল টিকে আছে কিন্তু কংক্রিট ফেল করে গেছে তার মানে কারণ কি স্টিল বেশি শক্তিশালী এভাবে করে মনে করো দুইশো নিউটন লোডে আমি কথার কথা বলছি দুইশো কংক্রিটটা মনে করো সর্বোচ্চ দুইশো নিউটন লোড নিতে পারে স্টিল মনে করো সর্বোচ্চ ভেঙে যাওয়ার আগে সর্বোচ্চ স্টিলের লোড অর্থাৎ আলটিমেট লোড স্টিলের আলটিমেট লোড মানে কি ভেঙে যাওয়ার আগে যে লোডটা স্টিলের আলটিমেট লোড মনে করো আড়াইশো নিউটন কিন্তু কংক্রিটের আলটিমেট লোড হলো দুইশো নিউটন তার তার মানে দুইশো নিউটন থেকে বেশি লোড হয়ে গেলে কংক্রিট ভেঙে যাবে কিন্তু স্টিল এখানে যে তিনটা স্টিল আছে সেই তিনটা স্টিল মিলে মনে করো তিনটা স্টিলের আলটিমেট লোড মনে করো দুশো পঞ্চাশ নিউটন তাহলে দুইশো পঞ্চাশ নিউটন লোড দিলে কি হবে স্টিল টিকে থাকবে কিন্তু কংক্রিট কি টিকতে পারবে না ভেঙে যাবে বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে তো আমার কংক্রিট এবং স্টিল দুইটাকেই তো টিকে রাখতে হবে তাই না হচ্ছে বিমের ক্ষেত্রে এখন তুমি একটা কাজ করো স্টিল একটা কিন্তু কমাই দাও এখান থেকে একটা স্টিলকে আমরা বাদ করে দিলাম মনে করো আমরা এখান থেকে নিচের স্টিল বাদ করে দিলাম এখন স্টিল আছে কয়টা দুইটা এখন তিনটা স্টিলের আলটিমেট লোড ছিল দুইশো পঞ্চাশ এখন তো দুইটি স্টিলের তা তা হবে না কথার কথা বলছে মনে করো একটা স্টিল কমাই দেওয়ার ফলে এখানে কি হয়েছে যে এখন এই দুইটা স্টিলের আলটিমেট লোড মনে করা হয়েছে দুইশো নিউটন আমার কথা বুঝছো কিনা একটা স্টিল যে আমি সাথে সাথে কমাই দিচ্ছি এখন দুইটা স্টিলের আলটিমেট লোড হয়েছে মনে করো দুইশো নিউটন এখন যদি আমি দুইশো নিউটন লোড যদি দিই তাহলে স্টিলও আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছালো কংক্রিটও আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছালো তার মানে কি দুইটা একই সাথে পৌঁছালো আমার কথা বুঝছো কিনা অর্থাৎ যদি যদি তুমি যদি কোনো স্ট্রাক কোনো বিমকে যদি এভাবে ডিজাইন করো স্টিলের পরিমাণ তুমি বিমে এমনভাবে রাখছো কংক্রিট এবং স্টিলের পরিমাণ তুমি এমনভাবে রাখছো স্টিলও ঠিক যখন আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে অর্থাৎ পূর্ণ মাত্রায় পীড়ন হচ্ছে যখন কংক্রিটেও ঠিক তখনও পূর্ণ মাত্রায় পীড়ন হচ্ছে অর্থাৎ যে পরিমাণ লোডে কংক্রিট আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে আবার স্টিলও আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে আমি ভুল বললাম একই পরিমাণ লোডে মনে করি স্টিলও আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে কংক্রিটও আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে তাহলে এই ধরনের বিমকে আমরা বলবো হচ্ছে এই ধরনের বিমকে আমরা বলবো হলো ব্যালেন্সড বিম দেখো স্টিলের পরিমাণ কিন্তু কম বেশি করতে পারবে কিন্তু কংক্রিটের পরিমাণ কিন্তু কম বেশি করা যাবে কিন্তু সচরাচর আমরা স্টিলের পরিমাণ কম বেশি দিই আসলে এটা বিবেচনা করি হ্যাঁ কংক্রিটের পরিমাণ কম বেশি হয় কংক্রিটের সাইজ আমাদের বিবেচনা করতে হয় এখন আমি যদি কি করতাম স্টিলের পরিমাণ যদি মনে করো তিনটাই রাখতাম তাহলে কি হতে বলতো স্টিল আগে আলটিমেট সরি স্টিলের আগে কংক্রিট আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছে যেত আমার কথা মনে বুঝছো আমি আমি কি বলছি মনে করো এখানে তিনটা আমি স্টিল রাখছি তিনটা স্টিল রাখছি তাহলে তিনটা স্টিলের আলটিমেট লোড আমি কথার কথা বলছি মনে করো বললাম আড়াইশো নিউটন আর কংক্রিটের আলটিমেট লোড কত দুইশো নিউটন তাহলে আমি যদি আড়াইশো নিউটন লোড যদি দিই তাহলে কংক্রিটের আগেই সরি স্টিলের আগেই আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছে পাই কে কংক্রিট আমার কথা বুঝু কিন্তু আমি কি বলতে চাচ্ছি মনে করো আমি এখানে তিনটা স্টিল ব্যবহার করছি তিনটা স্টিলের পর আমি তিনটা স্টিলের পর আমি হচ্ছে লোড দিয়েছি মনে করো এখন তিনটা স্টিল তিনটা স্টিলের আলটিমেট লোড হলো আড়াইশো নিউটন আর এই কংক্রিটের আলটিমেট লোড হলো দুইশো নিউটন এখন আমি কি করছি স্টিলের এই এখন মনে করো এই তিনটা স্টিলের উপর আমি যে লোড দিয়েছি সেই লোডটার পরিমাণ মনে করো যে দুইশো দশ নিউটন তাহলে দুইশো দশ নিউটন লোডে স্টিলকে আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাবে না কারণ স্টিল আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে তো আড়াইশো নিউটন লোড লাগবে কিন্তু কংক্রিট কিন্তু আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছে যাবে কারণ কংক্রিট ভেঙে যাবে কিন্তু এই ধরনের বিমকে বলা হয় হচ্ছে ওভার রেইনফোর্সমেন্ট বিম অর্থাৎ কংক্রিট চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগে কংক্রিট চূড়ান্ত পীড়নে পৌঁছানোর আগেই স্টিল যদি চূড়ান্ত পীড়নে পৌঁছায় যাই হ্যাঁ সরি ভুল বললাম স্টিল চূড়ান্ত পীড়নে পৌঁছানোর আগেই কংক্রিট যদি চূড়ান্ত পীড়নে পৌঁছায় যায় তাহলে সেই বিমকে বলা হয় ওভার রেইনফোর্সমেন্ট বিম অর্থাৎ ব্যালেন্স বিমে যে কটা স্টিল দরকার তার থেকে তুমি বেশি স্টিল ব্যবহার করে ফেলেছো এই জন্য থেকে বলেছো ওভার রেইনফোর্সমেন্ট বিম আমার কথা মনে বুঝছো ওভার রেইনফোর্সমেন্ট বিমে কি হবে যে স্টিল আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই 
কংক্রিট আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ স্টিল আলটিমেট পিরোনে পৌঁছানোর আগেই কংক্রিট আলটিমেট পিরোনে পৌঁছে যাবে এই ধরনের ডিমকে বলা হয় ওভার রেইনফোর্সিং ডিম এখন আমি কি করলাম দেখো আমরা কি বললাম যদি স্টিলের পরিমাণ যদি একটা কমাই দাও স্টিল যদি দুইটা রাখো তাহলে কংক্রিটের কংক্রিটের আলটিমেট লোড দুইশো নিউটন স্টিলেরও আলটিমেট লোড হচ্ছে দুইশো নিউটন তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি এটা হলো ব্যালেন্সড বিম অর্থাৎ স্টিলের পরিমাণ তুমি এমন রাখছো স্টিল এবং কংক্রিটের পরিমাণ এমন পরিমাণ রাখছো যে স্টিলও যখন আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে কংক্রিটও ঠিক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে তাহলে এই ধরনের বিমকে বলবো আমরা কি ব্যালেন্স বিম বুঝছো আশা করি এবার আমি একটা কাজ করছি স্টিলের পরিমাণ দুইটা থেকে আমি আরও একটা কমাই দিলাম স্টিলের পরিমাণ আমি আরও একটা কমাই দিলাম এখন স্টিল আছে কয়টা এখন দুইটা স্টিলের আলটিমেট পর্যায়ে যদি দুইশো নিউটন হয় এখন তো একটা স্টিলের তো আর দুইশো হচ্ছে দুশোর কথা না মনে করে এখন একটা স্টিলের আলটিমেট মনে করে একশো আশি নিউটন কথার কথা বললাম কংক্রিট তো আমি কোনো পরিবর্তন করি নাই তাহলে এখন বলো আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাবে কি আগে স্টিল এখন মনে করো তুমি স্টিলের উপরেও দিয়েছো একশো নব্বই নিউটন আবার কংক্রিটের উপরে দিয়েছে কত একশো নব্বই নিউটন এখন কংক্রিট আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছায় নেই কিন্তু স্টিল আলটিমেট পর্যায়ে পড়ে পোষাই গেছে এই ধরনের বিমকে বলে আমরা আন্ডার রেইনফোর্সমেন্ট বিম অর্থাৎ ব্যালেন্স বিমে তুমি যতটুকু স্টিল ব্যবহার করবে তার থেকে যদি স্টিলের পরিমাণ কম ব্যবহার করো এই ধরনের বিমকে বলা হয় হচ্ছে আন্ডার রেইনফোর্সড বিম এখন দেখো স্টিল তো কংক্রিটের মধ্যেই থাকবে তাই না তার মানে কংক্রিটের পরে যে পরিমাণ লোড আসবে স্টিলের পরিমাণ লোড আসবে সে পরিমাণ লোড আসবে আমার কথা মনে বুঝছো তাহলে আমি যদি এই ব্যালেন্স আন্ডার রেইনফোর্সড বিমের উপরে যদি আমি একশো নব্বই নিউটন লোড দিই তাহলে কে আগে আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছাবে স্টিল কংক্রিটের আগে স্টিল আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছে যাবে আমার কথা মনে বুঝছো স্টিল আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছালে তোর স্টিল হচ্ছে তোমার কি বলে আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছালে পরে আমরা এখানে যদি বলি যে আমি আসলে এটা এখন তোমাদের এখন বোঝানো ঠিক হবে না কারণ এটা বোঝাতে গেলে তোমাদের অনেক বেশি ডিটেলস আলোচনা করতে হবে শুধু আপাতত শুধু জেনে রাখো ব্যালেন্স বিম কি আন্ডার রেইনফোর্স বিম কি আর ওভার রেইনফোর্স বিম কি তাহলে আমি যদি সামারাইজ যদি করি তাহলে কি হচ্ছে স্টিল এবং কংক্রিটের পরিমাণ বিমে যদি এমনভাবে তুমি যদি রাখো যে স্টিল এবং কংক্রিট দুইটাই একই সাথে চূড়ান্ত পীড়নে পৌঁছাই চূড়ান্ত পীড়নে পৌঁছায় তাহলে সেই ধরনের বিমকে আমরা বলবো ব্যালেন্স বিম আর ওভার এনফোর্সমেন্ট বিম কি স্টিলের পরিমাণ তুমি আন ব্যালেন্স বিমের থেকে বাড়াই দিয়েছো তাহলে তুমি স্টিল এবং কংক্রিটের পরিমাণ এমনভাবে যদি রাখো যে কং স্টিলে স্টিল চূড়ান্ত পীড়নে পৌঁছানোর আগেই কংক্রিট চূড়ান্ত পীড়নে পৌঁছাই যাচ্ছে তাহলে সেটা হচ্ছে ওভার এনফোর্সমেন্ট বিম আর যদি তুমি স্টিলের পরিমাণ এমনভাবে যদি দেখো অর্থাৎ ব্যালেন্স বিমের থেকে স্টিলের পরিমাণ তুমি কমাই দিয়েছো তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে কংক্রিট আলটিমেট পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই স্টিল যদি মানে কংক্রিট হলো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই যদি স্টিল যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তাহলে এই ধরনের বিমকে বলবো আমরা হলো আন্ডার রেইনফোর্স বিম আশা করি বুঝে গেছো আন্ডার রেইনফোর্সমেন্ট বিম কেমন কি আর ওভার রেইনফোর্সড বিম কি এখন আসলে আমরা একটু দেখবো যে 